ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் தமிழ் கேட்கல் கேட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த டுடோரியலில் நம்ம ஆட்டோ கேரோட மாடிஃபை டூல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மாடிஃபை டூல்ஸ் நிறைய டூல் இருக்குது அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக காப்பி மூவ் மிரர் அண்ட் ஆஃப்செட் இந்த நாலு டூல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதோடய அப்ளிகேஷன் என்னன்றதை வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன ரூம் ட்ராயிங் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது மேலே நம்ம எப்படி அந்த காப்பி டூலை அப்ளை பண்ணலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே காப்பிக்கு நீங்கள் கீபோர்டில் சி ஓன் டைப் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் அதை கமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாடிஃபை டூல் பேனலில் செகண்ட் ஐக்கான் சர்க்கிள் மாதிரி சின்ன ஐக்கான் இருக்கும் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் என்டர் பண்ணுறேன் சிஓ என்டர் இப்போ இதே மாதிரி சர்க்கிள் உங்களுக்கு இன்னொரு சர்க்கிள் வேணும் அப்படின்னா இந்த காப்பி கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காப்பி கமெண்ட்டை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் டைமென்ஷன் கொடுத்தும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் என்ட்ரு அழுத்திடுங்க என்ட்ரு அழுத்திட்டு இந்த ட்ராயிங்கில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சென்டரோ இல்லை ஒரு கார்னரோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இன்னொரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் அப்படி இல்லாமல் இப்படி அப்ராக்சிமேட்டாக இல்லாமல் கரெக்டாக ஒரு டைமென்ஷனில் தான் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரூம் எடுத்துக்கோங்க இந்த விண்டோவை வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த விண்டோ வந்து இந்த கார்னரில் இருக்குது இதே மாதிரி விண்டோ இந்த கார்னரில் வேணும் இந்த ஒரு காப்பி நீங்கள் அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் மூலமாக காப்பி பண்ணுறது உங்களுக்கு இப்படி அப்ராக்சிமேட்டாக வேண்டாம் கரெக்டாக டைமென்ஷனில் வேணும் அதாவது இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து ஒரு டூ ஃபீட் த்ரீ ஃபீட் தள்ளி இதை காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சர்க்கிள் நான் காப்பி பண்ணுறேன் அந்த சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் சி ஓன் டைப் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு எழுதுங்க அதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டோ இல்லை டாப் பாயிண்ட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ராக் பண்ணுங்கள் எங்கேயும் மவுஸ் கிளிக் பண்ணிட வேண்டாம் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டாம் லைட்டாக ட்ராக் மட்டும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷன் வேணுமோ அரிசாண்டலோ வேர்டிக்கலோ ட்ராக் மட்டும் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு டென் ஃபீட் கேப் தரேன் டென் ஃபீட்னு கீபோர்டில் என்ட்ரு அடித்தா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக டென் ஃபீட்டில் ஒரு காப்பி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஒரிஜினல் இன்னொரு காப்பி இந்த சென்டர் டூ நான் எங்கே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்தனோ அங்கே இருந்து இதோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வரைக்கும் டென் ஃபீட் கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது மூவ் கமெண்ட் மூவ் கமெண்ட்டு நீங்கள் கீபோர்டில் எம்னு கமெண்ட் கொடுத்தாலே போதும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாடிஃபை டூல்ஸில் சிக்ஸ்த்து அந்த ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிளானு சர்க்கிளுக்கு இந்த பக்கம் போகணும் ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் மூலமாக கொடுக்குறேன் ஸோ முதல் அந்த ஃபேனை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திடணும் தென் அந்த ட்ராய் ட்ராயிங்கோட ஏதாவது ஒரு கார்னர் பாயிண்ட்டு ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிளேஸ் ஆகிடும் இதுவே இந்த மாதிரி தேவையில்லை கரெக்டாக ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த விண்டோ எடுத்துக்கலாம் இந்த விண்டோ கரெக்டாக வாழ்க்கு கார்னரில் இருக்குது ஸோ கார்னரில் வேண்டாம் வாலோட எஜ்ஜுக்கும் இந்த விண்டோவுக்கும் ஒரு டூ ஃபீட் கேப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணணும்னா மூவ் கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ட்ராயிங் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராயிங்கை செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் லெஃப்ட்லேருந்தே கவர் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே ரைட்லேருந்து கவர் பண்ணாதீங்க ரைட்லேருந்து கவர் பண்ணால் டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட்மே செலக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி நீங்கள் நமக்கு இப்போ இந்த விண்டோ மட்டும் தான் மூவ் ஆகணும் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் விண்டோ மட்டும் செலக்ட் ஆகும் தென் என்டர் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட்ரு அழுத்திருங்க இப்போ அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எங்கே வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கார்னராக இருக்கலாம் மிட் பாயிண்டாக இருக்கலாம் இது வேணால் இருக்கலாம் இப்போ எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் சைடில் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் த்ரீ ஃபீட்னு கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கரெக்டாக எஜ்லேருந்து த்ரீ ஃபீட் கேப் விட்டு இதை மூவ் ஆகிடும் ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் இருக்குது டிஐ டிஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் நம்ம ஷார்ட்டாக டிஐனு கொடுக்குறோம் என்ட்ரு அழுத்திட்டு இப்போ இந்த கார்னரையும் விண்டோட எஜ்ஜையும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபீட் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ கரெக்டாக த்ரீ ஃபீட்டில் இப்போ மூவ் ஆகிடுச்சு இதுவே நீங்கள் இந்த காணல் அல்லது இந்த காணலில் மூவ
கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கர்சர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் இது இருக்காங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ரூம் ஒன்று ஒன்று நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று இருக்குது அது வேணுமா வேணாமான்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எரேஸ் சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன இருக்குது என் மீன்ஸ் நோ இப்போ நோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும் ஒரு காப்பி க்ரியேட் ஆகுது பார்த்திங்களா ஆப்போசிட்டில் அதுவும் இருக்கும் நீங்கள் அப்படி ஒய்ஸ் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திட்டிங்கன்னா இது டெலிட் ஆயிரும் அது க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ டெலிட் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் எஸ்ஆர் நோ தான் இங்கே கேட்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் எஸ் கொடுத்து ஒய் கொடுத்துட்டேன் என்று அழுத்துறேன் ஸோ ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆயிரும் புதுசாக மிரர் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ அது ஷோவாக உங்களுக்கு இப்போ நான் அகைன் மிரர் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ மிரருக்கு எம் ஐன் டைப் பண்ணி என்ட்ரு அழுத்திடுங்க எந்த ஆப்ஜெக்டும் அதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க என்ட்ரு தென் ஒரு ஆக்சிஸ் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக காப்பி ஆகும் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட எரேஸ் சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் எஸ்ஆர் நோ கேட்கும் இப்போ நான் நோ அப்ளை பண்ணுறேன் என் கொடுத்து என்ட்ரு ஸோ சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும் காப்பி ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் பட் மினர் கமெண்ட் இந்த மாதிரி குரூப்டு ஆப்ஜெக்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆரோ மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லைன் கமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ லைன் கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு இன்க்ளைண்டாக ஆரோ வந்து இன்க்ளைண்டாக வேணும் ஸோ நான் இதை எஃப்ஐட்டை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்த்தோ மோட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்க்ளைண்டாக வந்துடும் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதே இன்க்ளைனேஷன் இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு ஆரோ மாதிரி ஸோ நம்ம திரும்ப லைன் எடுத்து அதே மாதிரி ஆங்கிள் கொடுத்து வரைய முடியாது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை நீங்கள் மிரர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்டர் ஸோ ஆக்சிஸ் லைனை அது க்ளோஸராகவே வரைங்க கேப் விட வேண்டாம் க்ளோஸராக வந்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஆரோ உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் என்டர் ஸோ ஆரோ க்ரியேட் ஆகிடும் நீங்கள் மிரர் லைன் எங்கே வரையிறீங்களோ அந்த லைனுக்கும் உங்கள் ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட்க்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதே தூரம் உங்களுக்கு அடுத்த சைடு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இப்படி கேப் வேண்டாம் ட்ராயிங் க்ளோஸராக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் லைனை இது பக்கத்துலேயே வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அது க்ளோஸராகவே க்ரியேட் ஆகிடும் இவ்வளோ தான் மிரர் கமெண்ட் மிரர் கமெண்ட்டை நீங்கள் டோர் பேனல் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ டோர் பேனலில் ஒரு சைடு மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு அடுத்த சைடு நீங்கள் திரும்ப அதை ட்ரா பண்ண வேண்டாம் ஸோ அந்த மிரர் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மிடில் பாயிண்டில் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இந்த மாதிரி டபுள் பேனல் டோர்லாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது ஒரு சைட் பேனலை மட்டும் டிசைன் பண்ணிட்டு இங்கே கூட மிரர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே அடுத்தது ஆஃபர் கமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஆஃபர் கமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் அதுதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி நான் வாழ்த்துக்கிட்ட சோட ஒரு பிளான் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஆஃபர் இருந்தால் தான் நம்ம வரைய முடியும் ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த ஒம்பது இன்ச்சு கேப் விட்டு அதுலேயே இன்னொரு லைன்லாம் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியாக பேல லைன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃபர்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ சின்னதாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் நம்ம இந்த ஆஃபர் கமெண்ட்டாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெக்டாங்கிளோட டைமென்ஷன் டென் ஃபீட் கமா டென் ஃபீட் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே இது ஒரு சின்ன ரூமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரூமில் நைன் இன்ச் திக்னஸ் வேணும் அவுட்டரில் ஸோ இந்த மாதிரி வரையும்போது நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கமெண்ட் எடுத்து கரெக்டாக இதுக்கு நைன் இன்ச்சு பேலெலாம் வரையிறது ரொம்ப கஷ்டம் லொக்கேட் பண்ணி வரையிறது ஸோ அந்த மாதிரியாக யூஸுக்கெலாம் நம்ம இந்த ஆஃப் செட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ட்ரா பேனலில் நாலாவது ஐக்கானாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் கீபோர்டில் ஓ கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு எழுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஓ மட்டும் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு எழுத்துனீங்கன்னா அதுதான் ஆஃப் செட் இப்போ என்ட்ரு அழுத்தின உடனே உங்ககிட்ட ஸ்பெசிஃபை ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்கும் கஸ்டர் கீழே கவனிச்சிங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் அதில் எவ்வளோ திக்னஸ் உங்களுக்கு வரணுமோ அதை கொடுங்க அதாவது நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரம் அது பேரெல்லாம் காப்பி ஆகணும் அதை தான் இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ நான் அதில் நைன் இன்ச்சு என்ட்ரு பண்ணி அப்ளை பண்ணுறேன் நைன் இன்ச்சுன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன் இன்னரில் வேணுமா அவுட்டரில் வேணுமா அப்படின்னு இப்போ இந்த அவுட்டரில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவுட்டரில் திக்னஸ் வரும் இன்னரில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னரில் திக்னஸ் வந்துடும் இப்போ செலக்ட் பண்ணி இன்னரில் கொடுக்குறேன் ஸோ இன் சைடில் ஒரு திக்னஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இதே கவனிச்சிங்கன்னா நான் மறுபடியும் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ ஆஃபர் கொடுத்துட்டு நான் இன்ஜ் என்ட்ரு பண்ணிட்டு நான் அது மேலே அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கேட்போம் ஸோ கண்டினியூவாக வந்துட்டே இருக்காது